Грузинська діаспора вшанувала річницю тбілійської трагедії 1989 року. Посол пояснює, останні події в Україні, зокрема анексія Криму, надихнули на проведення акції День національної єдності в Києві. Грузини проводять паралелі між українськими подіями та сценарієм, які розігрувала на їхній батьківщині Росія. Це була акція устрашення грузинського народу, Савітська армія. І цей день для нас заложив основу восстановления независимости Грузии. К сожалению, еще это продолжается. Несмотря на что столько времени прошло, в 1989 году и до сих пор это продолжается, к сожалению. 25 років тому у Тбілісі радянські вістка жорстоко розігнали мітинг за незалежність Грузії та проти сепаратизму в Абхазії. 21 людина загинула, з них – більшість жінок. Два роки після того Тбілісі оголосила про відокремлення від СРСР. Під посольством Російської Федерації спалили опудало Путіна. Таким чином активісти висловили своє обурення військовою агресією з боку Росії. Молодь висловлює свій протест проти агресії Росії. Відповідно, ми ж теж підтримуємо їхні протести, відповідно, виступаємо проти агресії. Тому ми більше як підтримувачі такого громадського порядку, щоб не було провокації, а молодь хай протестує так, як вона все розуміє. Самі вимоги до Російської Федерації, грубо кажучи, залишити нас в спокої. Подібну акцію проводили з Януковичем на Банковій під час іще революційних подій. Працівники МВС через те, що акція протесту була не санкціонована, оточили територію навколо посольства. Акція прийшла мирно. Реакції з боку представників російського посольства не було. Уходіть, вона всіх зажве! З матрюшкою та автоматом активісти протестували проти маркування російських товарів українськими штрих-кодами. Учасники акції вимагали в асоціації товарної нумерації, аби ті відмовляли російським виробникам, які хочуть виходити із українськими штрих-кодами. Ми сюди прийшли, тому що низка російських компаній звернулася до компанії цієї біля офісу, якої ми знаходимося, яка займається присвоєнням штрих-кодів, з проханням присвоїти їм українські штрих-коди. Продукт, на ньому написано, що він произведен. Московська область, Ступінський район, міст Ступіна, тобто произведен в Росії, але на ньому штрих-код стоїть 50, це Соєдніонне королівство. Продукти з невідповідною позначкою демонструють в асоціації товарної нумерації. У компанії відповідають коротко – товар – звичайна підробка. Якщо виробництво зареєстровано на території будь-якої країни, та країна дає, а не офіс, де бюрократ сидить, там, де виробляється. Нагадаємо, з початком військової агресії Росії українські споживачі почали активно бойкотувати товари, промарковані штрих-кодом 46. Це відчутно вдарило по кишенях російських підприємців. За останній місяць обсяги продажів російських товарів скоротилися на 40%. Вже наступного тижня відбудеться зустріч операторів української та словацької газотранспортних систем. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Сторони обговорять реверсні поставки газу. Наразі у словацької сторони немає технічних питань, лише юридичні, зазначив Продан. Сприяти реверсним поставкам блакитного палива Словаччини в Україну пообіцяли і в Євросоюзі. Це передбачає і фінансову допомогу, і питання по... Питання постачання газу і зберігання газу в українське сховище. І також ми обговорили питання спільної експлуатації нашої газотранспортної системи. Все це буде розглядатися Єврокомісією в пакеті. Нагадаємо, днями сусідня Угорщина також заявила, що готова прокачувати газ для України. Угорський оператор спроможний передавати до 6 мільярдів кубометрів газу для України, але за наявності вільних потужностей та контракту. Потреба у реверсі палива може виникнути після російських обмежень. Президент Російської Федерації Володимир Путін уже заявив, що, ймовірно, Україна отримуватиме газ лише за передоплату. Нардепи планують не допустити подорожчання медпрепаратів на 80%. Парламентарії планують проголосувати за внесення до порядку денного законопроекту щодо відтермінування 7-відсоткового ПДВ на ліки до 2015 року. До того часу вдосконалити податкове законодавство. Цей законопроект був ініційований членом Комітету з питань охорони здоров'я Андрієм Шепком і практично одностайно підтриманий нашим комітетом і також іншими колегами-народними депутатами. Усі фракції, так, дійсно. 
прийняття цього законопроекту дозволить зняти цю проблему, підготувати, нормально підготувати запровадження податку на додану вартість і запровадити його з 1 січня 2015 року. Тоді це дасть можливість уникнути і дефіциту, і також і підвищення цін. З повищенням лікарств цінової політики на введення НДС від 7 до 20% лікарства із з повышением валюты, как доллара, так и евро, медикаменты на сегодняшний день подорожали в два раза. Я называю препарат Липримар, который сегодня, я как врач ответственно заявляю, принимает примерно... По показаниям необходимо около 50% населения нашей страны, так как у нас 12 миллионов стоит на учете только с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой патологии. Нагадаємо, Верховна Рада 27 березня ухвалила урядовий законопроект про запобігання фінансовій катастрофі. Ним, зокрема, запроваджувалося 7-відсоткове ПДВ на ліки. Зараз ввезення в Україну імпортних ліків призупинено, повідомляють у Асоціації «Фарм Україна».